。老板可以这样吗？可以。<笑>你要他装可爱吗？<笑>芊芊呐，爱记起赞、够起订阅，先刷介绍和你所有的朋友哦。今妈你们，大家好，我是美食说的芊芊。今天看到这个场景，应该就知道我们今天到外面了吧？上一次呢，去拍圆山饭店的国宴菜，非常的受欢迎。今天呢，要来拍什么历史菜呢？要来拍北投的酒家菜。昨天刚公布的米其林一星，它又是第四次获奖的，就是这间金蓬莱餐厅。我们就一起来看一下这间非常具有代表台湾酒家菜金蓬莱餐厅里面的菜色究竟是怎么样呢？我们就一休呢，一休呢，一休呢，看下去吧。一休呢，一休呢。哟呼，大家好。刚刚说的北投酒家究竟是什么呢？酒家菜是台湾日治时期留下来的饮食文化。当时的北投开了许多酒家的餐厅，经常是生意人社交应酬的地方，所以菜色呢也是非常的丰富。酒家菜呢可以说是台湾菜发展文化的其中之一。那当时的菜色究竟延伸到现在是什么呢？让我们继续看下去。Quality。我们现在呢来到金鹏来餐厅的里面，然后我们先欢迎我们的老板跟丽丽姐。老板的话现在是第三代嘛，对不对？是。第三代，那现在接金鹏来这间餐厅大概接了几年了？接了大概二十几年。二十几年。如果大家要来金鹏来吃酒家菜的时候，他们是因为酒家菜这个历史，然后特别来吃的，你们会推荐他们点哪一个？嗯，我会推荐桂花蟹。桂花蟹。嗯，也是它非常的。费工费时，因为我们要炒那个桂花，就是在炒那个饭，对我们来讲是非常非常麻烦的道菜。那妹妹呢，有推荐什么吗？推荐的话，我比较推荐的话是香酥鸭。我们有很多老菜，那香酥鸭我觉得是来到金鹏来这边很好吃的菜。嗯、第一个一定是要事先预定。对。那其实因为它很费工，所以它即使是连事先预定，我们都有固定的配合。大家来真的一定要点这一道，因为听起来非常费时。看了一下，原本蓬莱是叫蓬莱食堂，后来爸爸接管之后变成金蓬莱餐厅，第三代接管之后变成金蓬莱尊骨。多了一个尊骨是什么？是有什么含义吗？就是老菜了，我们会以老菜做它的一个菜系的骨干。对。然后由他再下去做一些其他的这些发展，但是我们不脱离老菜的主干，因为所有的东西都是用他们去延伸出来的。那在老板这一代的话，你有推荐就是你自己研发出来的菜单，推荐一道的话，你会想要推荐什么？客人接受就是最喜欢的就是福建炒饭。我有看到、嗯，这道菜其实就是你刚刚讲说我小时候，对，那他就是把一些我以前都是罐头。不是像现在这几年，嗯，那以前是罐头的话，它有罐头的包子，嗯，它就会去做成桂饭，等于是我成长的一个记忆啦，所以我就把这个菜把它转换成鲍鱼炒料理的菜，对。我今天没有点那一道，没有关系，我们下次预约的时候会比较好约吧。<笑><笑>那最后最后最后想问的一题就是，我觉得这边很特别，是因为金鹏来餐厅他们在 VIP 包厢。就是如果你要被办尾牙的话，他们也可以提供打卡席。对，那你最拿手的一首歌是什么？是张宇泰。我这我真的不会逼迫你现场唱歌，但还是很很想，不行吗？我是很少开金口。他只要拿掉那一天，我就会唱。他只要拿掉那一天，我就会唱。他只要拿掉那一天，我就会唱。真的好。那拿拿掉那一天那个预约那个 live， 我们这时候就是你知道都来拍的。<笑>好，然后今天谢谢老板。对，谢谢。那我们就期待等一下上菜。好，大家有期待我唱哪卡西吗？老板不唱没关系，月亮惹的祸我也会。我刚为什么不对他唱？不行，算了，老板我会害怕。<笑>来金蓬莱，怎么可能？不点这个，它叫蓬莱排骨酥。你知道为什么必点它吗？因为其实，在那个北投酒家菜非常盛行的时候，可以点酒家菜的地方都一定会有那个蓬莱排骨酥，而且是完全把店名是入菜名的这种。因为大家印象中排骨酥是长怎样，就是那种小小一小块，然后就丢进嘴巴薄薄哎，然后没有什么肉的感觉就把它吐出来。可是它没有，它每一块排骨酥，你看这个 size 都是短鸡眼哎。然后重点是它很贴心的地方是，它有特别把肉就是炸起来之后稍微就是有挤过肉，所以你这样子是非常方便拿取的。终于吃到它了，第一次吃它，整个很紧张。
你听到吗？所以我们看一下剖面，它外面咬起来非常的酥，然后里面的肉是软嫩的，而且它的那个胡椒的香味，我觉得香气非常的够，不会死咸，然后也不会倒太油。哎、欸，这个很好吃哎，它也加不汤，你很软，它有点那种带筋，你知道吗？软软 Q Q 的，然后又非常好咬，我觉得这蛮神奇的，因为它是外酥，可是内软嫩。现在是一个炫耀的眼神，因为旁边毕竟你知道有大家，因为大家煮煮相机的，嗯，干，那我们吃一只，不行了，我们要先下一个，我们来下一个，它叫，等一下、喔，这个叫，等一下哦、喔，先不要提示我，先不要提示我，乌参，等一下哦、喔，海胆微乌参面，乌参微海胆面，快点。这一道菜呢，是他私房菜，就是他完全没有上菜单的。可是为什么会知道呢？我不知道大家会不会，因为我本人去某一间餐厅吃饭的时候，我一定会先点开 IG， 点开 IG 的时候我就看到这一道，然后每一个人在上面打都打说这是私房菜单，我想说我怎么可以不点呢？看起来非常的厉害，而且你看他的海胆给的超级丰满的，那我们请那个服务人员帮我们拌一下，谢谢你。家政长得很帅，戴着口罩还看得出来。但是在上菜的时候，有曾经有人递电话号码给你吗？我、哦、深呼吸了一下，你可以假装丽丽不在。那、哦、不行，不能问，我这样很失礼。我们我们是冷静的人，大家如果想看，可以自己来镜头来看。他叫家政，很正。刚丽丽说，他们的外层男生都长得好看的，就是也没有干嘛，我们只是看一下。看一下 ，OK 吧？我们要冷静，我们要冷静，给大家看一下。哎、欸，他真的，因为我那时候呢有特别看，就是他说他的海胆一定要拉得非常开，就大家看到他的时候，千万不要觉得这样子啊，海胆整个拉开没有吃到一整颗怎么样？他这个一定要拉开，而且你看他这个量，其实我觉得他放得非常的刚好，就是你每一根面，他现在拉完之后啊，你每一根面其实看得到那个海胆的，知道他的尸体，这样讲是对的吗？我觉得超级特别，因为它的基底呢是那种葱油的那种香气，然后它的面呢、啊、是像我们一般就是印象中可能你去那种菜拉米店或者什么之类，它是那种油面的形式。可是你在吃的过程中，你每一口都吃得到那种海胆浓郁的那种味道，而且因为它的味道其实是比较浓郁的，然后甜度也非常的高，可是它完全没有任何的扯皮，所以它其实配在一起的时候，你会觉得莫名的很搭哎、欸，我觉得这还蛮神奇的。因为它跟我预期入口的味道有一点点不太一样，它就是很台式，然后可是又有那个海鲜的鲜味，这个我很喜欢。再再补充一碗，这个，这来真的可以点，因为它兼具了拍照看起来很小卡层，然后吃起来又好吃。好，我们下一个来吃这个。丽丽有特别推荐，她说不能加解。丽丽有特别推荐，就是她的这个卤鲍鱼。因为以前九家菜不是都会有那种很多菜，因为它毕竟比较贵嘛。在那个时期，一桌菜以现在的价格换算来说，大概四万块左右。所以就是你知道，那个时期能吃鲍鱼真的是很秋哎、欸。先吃原味。再来吃一个沾美奶汁的，就是因为大家都知道我不喜欢很咬不烂或是太有嚼劲的东西。但是它的鲍鱼的口感其实还蛮好，吃起来是 Q 嫩 Q 嫩的。然后再来的话，就是我觉得它的卤的味道，就是你在咬的过程中，它的那个味道甜味是慢慢出来的。我不知道为什么我我自己觉得它咬起来有一点点药膳的味道。然后我个人喜欢吃它的原味，沾美奶汁当然就是另外一种风味，因为大家也知道，就是我本人非常的爱美奶汁，沾美奶汁不管任何东西永远都是加分的。然后我觉得鲍鱼的口感真的很强。我必须要讲，因为老实说，我没有到很喜欢吃鲍鱼，可是它的鲍鱼口感真的很棒。我不是故意要捞再捞一碗面啊，就是想要再吃一碗。
松叶蟹，它的松叶蟹真的是也太厉害了吧！因为你看不出来它是松叶蟹，你要听名字的时候说哇这有蟹，然后这是蛋哎，怎么有办法把蛋炒得这么细啊？它刚送上来，如果没有跟我说这是松叶蟹，我还会想说奇怪，我点这一道吗？哇，这个这个完全没有配饭，你这样自己吃那么捞那么一大碗，这个太奢侈。哎、欸，如果我不跟大家说这个是蛋，大家猜得出来这是蛋吗？因为它真的，它真的细到我不知道实际看起来的蛋这么的细耶、欸。我跟你讲，它真的很神秘，就是你在咬的过程中。会有蟹的那种鲜甜的味起来，还有蛋，因为它那个蛋其实炒得非常的香哎，就是它是有锅气的那一种，它咬起来的口感又跟你印象中那种螃蟹跟蛋的口感完全不一样，你就会觉得干嘛啦？就是你知道吗？在你嘴巴里面就觉得很冲突，但它味道很香。哎，这个其实你就算没有沾饭一起吃啊，咬起来其实香气也非常的够，然后你也不会觉得它过于咸。我对酒家菜印象。就是应该是要口味非常的重的，可是像这种的话，我觉得就很符合我们现在的口味，就是我觉得它香气跟咸度都非常的够，但是又不会让你觉得死咸。那像我本人就是你知道，你昨天有直播，今天早上起来脸就非常的水肿，而且我就只有睡三十分钟。大家有觉得我今天很肿吗？还是觉得一样漂亮？就他，家政又来了。原本呢，其实我是点那个乌鱼子炒饭，它就是有一直在提到福建炒饭这个，我就想说不行，一定要换一下这个。它中间的基底也是乌鱼子炒饭，然后刚做的就是丽丽说的，就是一些很奢华的一些料理。我们现在吃看它的味道怎么样。我、哦、炒饭很好吃哎，炒饭很好吃哎。我跟大家说，你知道我刚刚一入口的时候，先被炒饭的那个锅气给吓，就是它炒饭吃起来非常的粒粒分明，重点是它又非常的香，味子本身的味道咸香，再配上炒饭的咸香，然后口味又不会太重，很好吃哎。越简单的东西越难处理，像炒饭这种东西，一吃你就会觉得很好吃，那代表那种师傅的厨艺真的非常的好。然后旁边的那个微料啊，就是我觉得是完全不一样的风味哎，炒饭很好吃哎，我单吃一下旁边这个好了。就挖第一口就是有包云，怎么把它掉这么？它旁边勾的那个芡啊，它其实吃起来有一点点甜味，带一点点咸味，然后我觉得有点胡椒的感觉，但是呢都是咪咪耶。哎，这炒饭完全可以再吃一碗哎，怎么了？想吃吃看是不是？哇，这个。你知道要把料理煮得好，才是对于那一只动物，就是它炒起来之后，对它是一个很至高无上的尊重。你看这躺的有多漂亮啊！啊，那也都叫素心。我们先吃一下刚刚已经看过它完整的样子，那它现在就是你知道，现在切成这样，我们来吃一下它。刚在目测看它的时候，在想说它口感应该是那种几叼几叼那种一丝一丝的感觉，结果没想到咬进去的时候，它其实非常的软，很好咬哎、欸。为什么鸭的口感是这样啊？这样给你们看。我对鸭肉的印象，它的口感其实是偏硬的，可是这个不会，因为它每一口都非常的好咬。所以你这样子咬几口之后，它就整个松开耶。可是它保有肉的口感。我们来试试看它的那个加水果的跟胡椒的，沾一点点这样子，再沾一点胡椒。它是水果酱汁，可是它跟你印象中
，水果酱汁可能要有点带酸的不一样，它是只有它的香气，然后再配上胡椒盐的咸度，它这个的香酥鸭，其实我觉得还蛮特别一个点是在于，你可能会觉得它口味非常的重，可是你在吃的过程中，那个鸭的肉的味道其实有出来，然后完全没有被它外面看起来口味很重的件事盖过去，然后我觉得它在咬的时候的那个鸭本身的甜味还蛮明显的，你要这样子。碎吧！我跟你讲，不要看它酸菜，刚刚是塞在鸭子的屁股里面，它的酸菜的咸香味非常够，而且不死咸，口感又非常的刚好。贝拉鸭油，就是难怪它是最后一道上。对，有点麻塞麻塞的时候，你就是再喝一下它，你就可以再增加一坨、啊。他们在就是酒花火热之际，然后呢需要一些，对肚子其实是饱的，对，喝了很多酒，那他们就需要一些东西，是第一个是下酒的，对，然后可以大家的谈谈生意，其实是讲谈生意，实际上就是娱乐，哈，对对，然后另外就是他们觉得很，很有喝的太多，然后觉得就是感觉我嘴巴很想要配一点东西，有点热热的、嗯，所以他们就会点像这样的菜。就是一个是下酒菜，一个就是他们可以暖胃。对对，这个里面呢有我们的排骨，跟爱，这个也就是我们排骨酥做出来，就是我们喝排骨我们会修修掉这些软。哇，好香哦！先来喝一口，很甜呢。给大家看一下这个螺肉。哎、欸，这汤很好喝哎、欸！你知道为什么？因为它的那个汤头啊，你喝的时候，因为它也是那种颜色看起来很重，所以你其实会想说它味道应该是非常的 heavy， 但没有哎、欸，它其实甜味还蛮够，然后有一点点那种葱蒜的那种香气在。这个汤真的非常好喝，而且你知道它喝起来有一种入口的时候。好像有人在后面环抱你的感觉，就是你会觉得非常的温暖，会有一种很完美的一个收尾的感觉。我来吃一下它的那个炸鱼条。嗯，它的炸鱼条啊，当目测看起来，应该里面全部都是芋泥。但是它的口感其实有点带 Q 味，不知道为什么。这里面有放什么？为什么吃起来是 Q Q 的、啊？就是里面的粉的比例，粉的比例是不是？很想要问这个，因为它的口感很神奇哎。嗯，里面有蛋黄，这完全是长在我爱好上的一个甜点。我喜欢哎，因为带有点咸香。爸，我们再吃一个好了。有时候在拿东西的时候，就要瞄一下大家，想说我们他等一下会有飞镖射过来。这个吃一个就停不下。哇！我每次吃到，我最多可以吃到四个。四个。<笑>很失礼，四个人。今天点了非常的多道，然后老实说，最后结尾的时候，其实应该要跟大家推荐来的时候一定要吃哪一道。可我我必须要说，我很难跟你们说我最推荐哪一道哎、欸，因为除了我今天点的每一道，其实都是经典菜，完完全全是可以照着我的菜单点的。因为我觉得我知道每一道吃下来我都很喜欢，我真的是无法无法跟你们说要选哪一个。然后呢，今天其实我来拍九家菜，我觉得大家有喜欢这类型的主题吗？因为我觉得。台湾菜它其实历史非常的深远，然后九家菜它其实只是其中一道，而且九家菜它其实也包含了日日式的料理，还有粤式，还有还有另外一个我有点忘记是什么，它其实也是很多不同的种类，所以我觉得其实开箱这类型的菜色非常的有趣。如果大家喜欢或者有推荐的餐厅，也可以在下面留言跟我说。那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，接下来我就要继续享受我的美食了。我是不是既然都要做结尾了，我应该点个酒来喝一下嘞？好，就这样，拜拜。嗯、老板可以这样吗？可以。<笑>你要他装可爱吗？<笑>
。现在下载哈咪 Video App 以及订阅 Cat， 即可以抢先十四天看到我的最新影片哦。十四天。